ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കെച്ചപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡെ ഡെക്കറേഷൻ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണണം അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മണലും ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഗ്ലൂ ഒരു ടു ടീ സ്പൂൺ ഗ്ലൂക്ക് വൺ ടീ സ്പൂൺ വാട്ടർ ആ അളവിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലൂ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഗ്ലൂലോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ സാൻഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ഇത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൽ അത് എം സാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇത് അതും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അത് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിപ്പം ബോട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ല വലിയ ബോട്ടിൽ ഇട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം അതെന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ കൂടുതൽ തരി തരിയല്ല കല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഇതാകുമ്പം തരിയാണ് തരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കും ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ സാൻഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് സ്റ്റിക്കായിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ആട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇതുകൾ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടാബിളിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പം മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി വെയിൽ വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം സാധാ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് സാധാ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധാ പെയിൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഉണക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതെന്ന് ഒരു തരി പോലും പുറത്തു പോകരുത് നമ്മൾ അത് എന്താ ഇതിപ്പം ഷോപ്പീസായി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പുറത്ത് പോകരുത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ലാർജായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നല്ല വൃത്തിയായി ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇപ്പോൾ അതാ ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നിങ് അതും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ ഞാനൊരു മോഡൽ കാണിച്ച് തന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഞാനതിലൊരു സ്പൈറൽ ഒരു രണ്ട് ചുറ്റിട്ടിട്ട് ഒരു സ്പൈറൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു ലീഫ് വെക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ലീഫ് അതിന് അതുണ്ടാക്കുക അതിന് ലീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒന്ന് അതിലൊരു ഒരറ്റത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റേ അറ്റത്ത് ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ലീഫ് ലീഫും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഫ്ല പെറ്റൽസും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളതിൽ ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ പിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്കത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായി കിട്ടും
ഡിസൈന് വലുതായി ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് ഗോൾഡൻ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റിൽ ഗോൾഡൻ കളർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം ഗോൾഡൻ കളർ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ആ വൈറ്റിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗോൾഡൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പർ കളർ കോപ്പർ കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പം ലീഫിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലെടുത്തും വെറുതെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് വെറുതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സാൻഡിൻ്റെ ആ അതിലൊക്കെ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരു ഗ്ലോ ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കെച്ചപ്പ് ബോട്ടിലിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കയർ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കയർ ഒരു കയറാണ് ഈ കയർ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അത് അപ്പം എനിക്കത് ഹാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കാരണം ഞാൻ ഹാഫ് ഹാഫ് പോർഷനിൽ മാത്രമേ അത് കയർ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കയർ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അത് അതിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാം ആ ടോപ്പിൽ ടോപ്പിലൊക്കെ കെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി പറ്റി ഒട്ടി നിൽക്കാത്ത കയറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതവിടെ കയർ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിന്നോളൂ പെട്ടെന്ന് പോലില്ല അപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇൻവിറ്റേഷൻസിലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പർ കൊണ്ടും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അത് ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ്സ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രെസ്സ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കണം താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ലോട്ട് ബായ്